ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് ടി മിനിമം എ എസ് ടി മിനിമം മതി കാരണം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് എ എസ് ടി മിനിമം ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് ഒരു എ എസ് ടി ഹൂ ഒരു ഹൂ പ്രീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എ എസ് ടി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എസ് ടി മിനിമം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർ വൺ ഫൈവ് കേസാണ് എഫ് ഇ ഫോർ വൺ ഫൈവിൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ എസ് ടി ഹൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ എസ് ടി ഹൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ടെൻഷൻ അതിൽ എച്ച് മാക്സ് എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോഡിലോട്ട് മാറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാണ് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ ഫോർ വൺ വൺ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ എസ് ടി ഹൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക സിഗ്മ എസ് ടി ടു തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് ടി മിനിമം പ്ലസ് എ എസ് ടി ഹൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എ എസ് ടി കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയാബാസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് എന്താണ് മെറീഡിയൽ ആ ലാറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുള്ളത് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സിംഗിൾ എയ്റ്റ് എം എം ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദി എസ് ടോട്ടൽ എ എസ് ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് കിട്ടും സ്പേസിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എം എം ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു ഫോർട്ടി എം എം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയാബാസ് അറ്റ് ടു ഫോർട്ടി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബോത്ത് ഇൻ മെറീഡിയൻ ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് മൊത്തം ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കേണ്ട മെറീഡിയൻ ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇനി ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് റിംഗ് ബീം ആണ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ഓഫ് റിംഗ് ബീം അത് അറ്റ് ബേസ് നമ്മൾ റിംഗ് ബീമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ബീമായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് ബേസിൽ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലി ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി വോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വൺ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ടി വൺ ഈ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വൺ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റൂം ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ടി വൺ പീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതായത്
ഇപ്പം റിംഗ് ബീബിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് എം എം ഡയാബാസ് എങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ എ എസ് ടി വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ബി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഈ ഇക്വേഷനും ആ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ത്രീ സിഗ്മ സി ബി സി സിഗ്മ സി ബി സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആ വാല്യൂ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ എ എസ് ടിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിംഗ് ബീം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബീം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് നമ്മളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം റിംഗ് ബീം ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബേസിൽ റിംഗ് ബീമ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദി ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക ഓക്കെ അതിൽ കംപ്രസീവ് ഫോസ് അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ വരിക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതായത് റിംഗ് ബീം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻബാഡിലോട്ട് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടി ടു അതായത് ടി ടു ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്കുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതിൽ ടി ടു കോസ് ആൽഫ ആർ ഓപ്പണിങ് ആൽഫ ഇസ് ആൽഫ നമുക്കറിയാം സെവൻ ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സോറി ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു കോ സെവൻ ഡിഗ്രി ഫോർ മീൻസ് ഇൻറ്റു ആർ ഓപ്പണിങ് ആർ ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ വരുന്ന എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അറ്റി ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് റിംഗ് ബീമിന് കിട്ടിയ ഏരിയ അതേ സെയിം ഏരിയ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പോർഷനും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ഏരിയ സെയിം ആസ് അറ്റ് ആസ് ഇൻ ദ റിംഗ് ബീം കേസ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കണം ആ ടോപ്പിൽ ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി എയ്റ്റ് എം എം ഡയാബാസ് ഇൻ ദി റിംഗ് ബീം അറ്റ് ദി ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ അങ്ങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയ്റ്റ് എം എം ഡയാബാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിലിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് റിംഗ് ബീം വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൽ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് എം എം ഡയാബാസ് ആണുള്ളത് ഷെല്ലിൻ്